ഇന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ ക്ലബ് ഓഫ് എം നൈറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ അമിയുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും ആക്ട്രസും ഒക്കെ ആയ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ് അപ്പൊ മാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മലയാള സിനിമയ്ക്കെന്ന് പറയുന്ന നിരവധി സംഘടനകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാരില്ല അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അസോസിയേഷനുണ്ട് അതുപോലെ ക്രെസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിനുള്ള അസോസിയേഷനുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വേണ്ട അസോസിയേഷനുണ്ട് ഇവ ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ പല വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി ചാനലിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാർവതിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സഹായിക്കാം ജനുവിനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതേ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്റെ ആഗ്രഹം വളരെ ജനുവിനാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഇതിൽ നായകനാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ തരാം നിങ്ങൾ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ തരും അങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഇന്ന് വരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പലരും പലരോട് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളിൽ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സംഘടനയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഡെസ്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊതുജനത്തിന് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കും അതൊരു ഉപകാരമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവസരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിന്നെ ശാരീരികമായി പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശാരീരികമായി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കാണാൻ കൊള്ളാം എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ചാടിക്കേറി എന്നെ അഭിനയിക്കാം അപ്പൊ പലരും എന്നോട് പറയാം നല്ല ശബ്ദമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണോ നല്ല ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല അതെ അതിനൊരു ആക്ടിംഗ് ടാലന്റ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നതിന് ഒരു ആക്ടിംഗ് ടാലന്റ് വേണം നല്ല പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു സുമുഖനായ സുന്ദര കുട്ടപ്പനായതുകൊണ്ട് ഒരു നായകനോ ഉപനായകനോ ആകാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇല്ല ആ ഒരു ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഇനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റിക്കപ്പെടലിന്റെ ഒരു അളവ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞേക്കാം ഇനിയെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എല്ലാ സംവിധായകരോടും സംസാരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷനുകളിലും നമുക്ക് പറയാം പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിച്ചതിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് നന്ദി